看到你们在里面会是什么反应？哎呀！微然，怎么回事啊？我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫您过来了。还有这事？赶快把门打开！哎，你们两个这是？我我们不是，您误会了。就这么点事儿，悠然啊，以后别大惊小怪的，我还等着抱重孙子呢。别别。这个糟粕，诚实不足败事不已。季尚轩，你输了。哟，这么贴心。不过我早上不喜欢喝咖啡。啊，合同里没写我要给你准备早餐吧？合同里也没写，我昨天应该管你。去哪儿不舒服吗？你已经违约了，季先生。合同第三条，第三，希望我们都能有契约精神。一旦出现邪恶念头、越界行为，合约。立刻终止。商人最注重契约精神，昨天那是属于不可抗力。合同里白纸黑字写的清清楚楚，我是不可能对你。怎么样？动心的。太好了，反正合约一结束，咱俩就不用见了。不好意思，可能在合约期内，你不仅在家里会见到我，在公司也会见到我了。什么意思啊？爷爷让你从今天起，跟我去公司上班。双倍打工人啊！工作也是作为和善月的一部分。你嘛，就做我秘书。谢长去。哼。哎，沈月然是不是也在公司上班啊？嗯，这就不好办了呀。
。虽然呢，我不是真的贺山月，但是也不能因为我是假的贺山月，演了真的贺山月，就让真的贺山月应该有的没有。你说对吧？讲人话。沈月然做什么，我就做什么。你是打算跟他斗到底了呀？我就是觉得以贺山月的身份，怎么能当秘书呢？还是说这件事儿，季总，你确定不了？把手拿开。我办公室在哪？这边。志娟。还真是 P D 呀、啊。嗯，这椅子挺舒服，就是有点高。现在高度可以吗，小盒子？还行吧。进公司可不是闹着玩的。哼，长寿村。长寿村的项目，那个钉子户还是不同意。小贺总啊，还是每天喝喝咖啡、拍拍美美的照片就行。项目这种事儿。还是交给专业的人吧，沈月然，我告诉你，看好了，咱俩都是 P D， 你能做的事情我也可以做，这可是专业的项目书，你看得懂吗？用不用我给你讲讲？钉子户我知道啊，你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？小贺总真是有意见，这就难办了。这可是季总亲自提的方案。珊珊刚来，很多事情她还不懂，我会慢慢告诉她的。你先去忙吧。季承轩啊。人都是有感情的，你把人家住了一辈子的房子扒了，要我我也不愿意。我们给每户村民赔的钱已经超过市场价的百分之二十了。又是钱，钱就能解决所有问题吗？你不觉得是你方案出了问题吗？方案已经定好，如果你真的想要插手这件事，那就麻烦你好好的、认真的研究一下这本项目书。这不是理性研究的问题，是情感需求的问题。而你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？夏天，你真是张口就来啊！你了解这个市场吗？嗯、在整个市场风向面前，你所谓的情感需求真的不值一提，你明白吗？还有，你是在扮演贺山月，不是真的小贺总，你搞搞清楚。那你明不明白？你让我扮演贺山月，是为了争夺家产。我付钱不是让你过来指手画脚的，你乖乖听话就好。既然我做了贺山月，我就不能对项目里的问题视而不见。